Na sasa rafiki mtazamaji kama vile ambavyo niliweza kukuahidi ya kwamba e, tutakuwa tunachambua e, kitabu cha First Samuel na shukuru Mungu kwa sababu ameweza kutufikishia hiyo nafasi na tukiwa salama tukiwa na uzima wa mwili. Uh, tutapitia verse hizi ambazo ziko katika kitabu cha First Samuel ndipo sa tuweze kusoma kitu pale na tutaweza kubarikiwa sana na Jehova. Uh, utafungua pamoja na mimi katika kitabu cha First Samuel. Tutafungua katika kitabu cha First Samuel chapter number 1 na tutaipitia kwa haraka na upesi verse by verse. Najua ya kwamba Mungu ni mwaminifu ataweza kutubariki na kutuwezesha. Uh, chapter number 1 ya First Samuel First Samuel chapter number 1 tusome kutoka verse 1 tutasoma verse by verse kwa haraka na inasema hivi uh, There was a certain man from uh, Ramadhaim a Zufite from the ill country of Ephraim whose name was Elkana son of Jeroham the son of Erihu the son of Tohu the son of Zuf an Ephraimite he had two wives one was called Hannah and the other Penina Penina had children but Anna had none hiyo ni verse 1 mpaka verse 2 na hapa inajaribu kutuelezea uh, the roots za huyu mwanaume ambaye anaitwa eh, Elkana. Inasema a certain man. Na ukiangalia utaona ya kwamba uh, e statement ilitumiwa tena pale kwa Samson ya kwamba a certain man. Kwa hivyo uh, una, uh, na Samson alikuwa uh, vile ambavyo Samson aliweza kuzaliwa uh, iko na ina rhyme sana ina pata comparison na na huku kuzaliwa kwa Samuel. Na pale tutaona ya kwamba kumetajwa uh, Ephraimite. Ephraimite tukijua ya kwamba na huyu eh, Elkana alikuwa kuani eh, unaweza shindwa ina connect aje na Ephraimite na makuani walikuwa Levites. Ah nikwambia kwamba hili neno limetumika tu pale kwa sababu ya kijiji ambacho awa Levite walikuwa anaishi. Uh, kumbuke ya kwamba walikuwa anapewa vijiji na hapa eh, Ephraimite ni, ni kama ni, ni, ni kama tribe tribal area ambapo walikuwa naishi. Pengine unaweza kuja uishi uishi kwa Wakikuyu, uishi pale Muranga lakini wewe sio wa Muranga. Ni nafasi ni mahali tu umepawa pa kuishi lakini reality ni kwamba unaweza kuwa unasemi ya kwamba umetoka Muranga lakini ndamu zikikuja kupimwa na tribo itaonekana ya kwamba wewe sio mkikuyu kwa hivyo ilikuwa tribo area na maandiko inasema ya kwamba alikuwa na na, na bibi wawili Ika, ikakuwa haji akawa na wake wawili na bado anapendeza Mungu kwa sababu ni swala ambalo huwa linaibuka sana ya kwamba Eh, mwanaume apasi kukuwa na wake wawili. Kumbuka hata sheria ya, 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 eh, ya ambayo ilikuja kupeana hapa na vitabu ambavyo viliweza kuandikwa na, na, na Paul. Sheria ya kwanza ilikuwa mke mmoja. Lakini hapa ningependa uelewe kwamba wakati huo haikuwa haikuwa permitted. Haikuwa legalized ya kwamba ama haikuwa imetiliwa maana, imetiliwa ya kwamba mwana poligami haikuwa imewekelewa pale katika isili ya kwamba ni mpaka mwanaume akuwe na bibi wawili lakini kwa hisu ambapo the first marriage haijapata mtoto uh, mwanaume alikuwa hanaruhusiwa kutafuta mke mwingine na ndio sababu imetaja penina na penina ambaye alikuwa na uwezo wa kupata watoto na ikataja ikataja uh, ana ambaye hakuwa na uwezo wa kupata watoto na tutaweza kuharakisha kidogo year after year this man went up, went up from his town to, a, to worship and sacrifice to the Lord Almighty at Shiloh where Ofni and Phineas the two sons of Eli were priests of the Lord walikuwa wana, na, 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 wanaenda katika 
uh, ka, ka sacrifice ama kuweza kutimiza mambo ambayo walikuwa naitimiza mara tatu kwa kwa mwaka na hapa tutajua tutaangalia tuone mahali ambapo tukifika hapo chini utaona mahali ambapo bili ya kwamba after they finished eating ni kumaanisha hii ilikuwa uh, uh, ilikuwa ya kuweza ilikuwa ya kuweza kutimiza kitu fulani kwa sababu mahali ambapo kuna kuliwa ni kumaanisha ilikuwa the feast ya tabernacle ilikuwa the feast of tabernacle na mahali pale tunaona ya kwamba kuna vijana wawili ya waheli Ofni na Phineas ambao walikuwa makuani pale pale katika mahali kunaitwa Shilo Whenever the day came for Elkanah to sacrifice he would give portions of meat to his wife Penina and, uh, and uh, to all her sons and daughters but to, to Hannah he gave a double portion because he loved her and the Lord had closed a womb ya kwamba walikuwa na sacrifice na kuna vitu ambavyo vilikuwa vina sacrificeiwa kwa hivyo maandiko inasema ya kwamba huyu mwanaume alikuwa anapea mke wake na watoto lakini kwa sababu alikuwa anapenda ana sana na ningependa niweze kuuliza wanaume ni mwanaume mgani siku hizi kwa sababu huwa naona ndoa ikikosa watoto huyo mwanamke hawezi kaa na amani kwa sababu ya vita ambazo zina, zinapatikana pale hawezi kaa na amani kwa sababu anaingia katika ulingo ambao ni wa vita lakini hapa tunaona mwanaume ambaye anapenda mke wake sana and because the lord had crossed her womb a rival kept provoking her in order to irritate her kulikuwa na mke mwenza ambaye alikuwa anakaa akimprovoke kila wakati akimrushia mishale anamrushia mishale kila wakati na haya mambo ikaweza kutendeka kutoka verse 7 inasema ikatendeka miaka kadhaa ya miaka kadhaa akiwa tu anaprovokiwa na alikuwa anahi, analia sana anakosa kukula. Ningependa uweze kuangalia hapa uone ya kwamba ameshindwa kukula. Ameshindwa kukula kwa sababu ya mambo ambayo anapitia. Amekuwa provoked mpaka hawezi akapata appetite ya kukula. Na, na, na ni mambo ambayo ni ya kawaida ni mambo ambayo tumeona ya kwamba wakati mwanadamu ako stressed, ako depressed appetite huwa inatoroka na unakuta ya kwamba ako na mashida za mwili lakini mke wake mume wake alikuwa anamuuliza ukiangalia verse 8 hapo chini part b nasema why are you down down hearted uh, elkana a husband would say to her hana why are you weeping why don't you eat why are you down hearted na hii down hearted hapa eh, tukiangalia tutaona ni down ni, ni kukua bita ni mtu ambaye ako bita sana kwa sababu ya situation na verse 9 inasema once they had finished eating and drinking in silo Anna stood up now Eli the priest was sitting on the chair by the doorpost of the Lord's temple in bitterness of soul Anna wept much and prayed to the Lord and she made a vow saying O Lord Almighty if you if you will only look upon your servant misery and remember me and not forget your servant but give give her a son then i will give him to the lord for all the days of his life and the no laser will ever be used in his, in his hand kwa hivyo eh, wakati aliwe, waliweza kumaliza kukula kwa sababu tumeona ni feast ya tabernacle Maandiko inasema ya kwamba akainuka na akaenda kuomba bitterly bitterly with bitterness akalia akaomba sauti kapotea akawa ako connected in the spirit lakini kinywa chake akitoi sauti kwa sababu alikuwa anaomba deep sana anaomba deep sana mpaka sauti kapotea na pale tunaona ya kwamba eh, kuani akikuja akimuuliza mbona unalaukia pombe asubuhi Bona unalaukia pombe. Yeye inatuonyesha ya kwamba pombe sio ya asubuhi kutoka kitambo. Hii sheria ya mutudho hiyo sheria ya mutudho haijakuja tu saa hii. Ilikuwa pale ya kwamba mwanadamu hakuna mtu anapaswa akunywe pombe asubuhi. Pombe inakunywa jioni ama usiku wakati watu wamelala ama wakati wanataka kwenda kulala. Kwa hivyo wale ambao wanakunywa kunywa mchana au ni huyo ni mtu ambaye ajielewi. Huyo ni mtu ambaye amechanganyikiwa 
uh, akamwambia aka si ni, na, na, nilikwambia ninasema nil, how long will you keep on getting drunk get rid of your wine hata na pombe lakini anamwangalia na anamwangalia alimwangalia akamwambia mimi sio mtu ambaye ni mulevi ni uchungu ambao niko nao ndani yangu niko deeply troubled i have ne- i have not been drunk with wine or beer i was pouring out my soul to the lord alikuwa anaumwaga moyo wake kwa Mungu na ningependa kwanza tuweze kuangalia tujue ya kwamba wakati unaona watu wanakuelewa wakati unaomba ukiona watu wanaelewa wanaona hawana awa, kakitu wanaona bado kuna mahali hujafika tunapaswa tuingie katika maombi ambayo hata watu wakituangalia hivi watakuwa wanashindwa huyu mtu ni nini kinamsumbua ni nini kinamsumbua hapa hapa ana aeleweki anafikiria kwamba ni mvinyo ama ni pombe amweza kukunywa lakini wakati aliweza huyu huyu kuani aliweza kusikia kuconnect hata yeye aliweza kuconnect na hiyo spirit akaona huyu mwanamke kwa kweli alikuwa connected kabisa alimwambia kitu moja ya kwamba nenda kwa amani enenda kwa amani na Mungu wa Israeli aweze kukufanyia vile ambavyo uh, vile ambavyo umweza kumu, kumuomba Mungu aweze kujibu maombi yako she said may your servant find favor in may your servant find favor in your high, in your eyes then she went away and ate something angalia mtu ambaye hakuwa anakula lakini sasa kwa sababu ameomba akasikia kwamba ameweza kuconnect deep pale kwa Mungu, ame connect in the spirit, ame connect mahali ambapo alikuwa, pale ambapo mtu anafika mpaka anakosa sauti. Hapo ndio watu wengi hawafikangi. Na ukifika pale unatokanga na confidence. Na ndio sababu ametoka pale na confidence na wakati ameambiwa nenda kwa, kwa amani, ametoka pale na confidence na hapo itaitikarudi. Maandiko inasema kwamba akaenda akakula She went uh, alienda akaoga akaoga hata uso vile ambavyo mtu anaonekananga alikuwa analia alikuwa ame, uh, uh, macho yake ni kama imefura uso wake ni kama hauna uh, hauna uh, yani hauna uh, 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 ile ile glory ambayo ina, inakuwa kwa uso wa mwanadamu kwa sababu ame stress lakini maandiko inasema ya kwamba uso wake ulibadilika immediately uso wake ulibadilika immediately wakati aliweza kuchukuliwa mzigo kwa sababu ni kimzigo kilikuwa katika moyo wake lakini wakati alikimwaga kwa Mungu hata uso wake sasa umebadilika na maandiko inasema ya kwamba akakula kitu na afta kukula kitu afta kukula kitu maandiko inasema ya kwamba akaenda wakaonana na mume wake ambaye ni yalikana na Mungu akaweza kuwakumbuka. Akaweza kuwakumbuka. Mungu akaweza kuwakumbuka. Ya kwamba afta haya mambo yote maandiko inasema ya kwamba wakarudi na mume wake wakati asubuhi ilifika. Wakarudi, wakaenenda, wakalala na mume wake na maandiko inasema ya kwamba na hiyo siku akaweza kupata mtoto ambaye ni kijana na akamuita Samueli. The name of the Lord. Akamwaita Samuel saying because I asked the Lord for him. Akapata mtoto kutoka pale. Ningependa tuweze kukua na hiyo desire ya kuweza kufika pale deep sana kwa maombi mahali ambapo ukitoka unatokanga na confidence ya kwamba lile ambalo nilikuwa naliomba Mungu amweza kulitimiza. Kwa hivyo hata kama nilikuwa stressed, niko na uwezo wa kuweka stress kando, niko na uwezo wa kutoa huo mzigo wa stress, niko na uwezo sasa wa kuenenda into another 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 life ambao niko na confidence ya kwamba Mungu ameshajibu maombi yangu na unaenda unafanya the necessary. Maandiko inasema ya kwamba after kufika kwa mume wake, after kufika kwa mume wake, maandiko inasema ya kwamba Mungu akaweza kumkumbuka na hiyo siku akaweza kuconceive na in the process akapata mtoto kijana akamuita Samueli na kulingana na vile ambavyo alikuwa ameahidi alikuwa amepeana vao na, na ombi la pale deep pale ambalo ponasema ni pale deep kabisa ombi la aina hiyo huwa linafuatana na vao na sometimes huwa tunashindwa kutimiza vao 
zetu ambazo tumefanya pale katika bitterness wakati tunaomba maombi ya bitterness unakuta ya kwamba mwanadamu amesahau kutimiza the vow na unakuta ya kwamba ina affect in the future ina, ina anakuwa affected in the future so ni kwa hapa niweze kukwambia ana alirudi na akatimiza wakati mtoto aliweza kufika kiwango fulani alimrudisha vile ambavyo aliomba kwa sababu ombi lilikuwa simple ya kwamba ukinikumbuka na maandiko inasema if you remember me na Mungu akamkumbuka maandiko inasema kwamba and God remembered her after kuomba akumbukwe Mungu akamkumbuka na alikuwa amemwambia ukinikumbuka unibariki na mtoto kijana unibariki na mtoto kijana ukinibariki na yeye nitakurudishia nitarudisha awe ana, anakaa awe, a, a, awe anakaa anafanya kazi katika ekalu lako na aliweza kumrudisha aliweza kumrudisha a uh, uh, wakati aliweza kumaliza kunyonya wakati aliweza kumaliza kunyonya uh, 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 aliweza kumrudisha katika nyumba ya Bwana akaweza kum, kumshonea kuna tu vitu utaona kutoka chapter number 24 utaona mambo ambayo aliweza kufanya pale uh, na akasema i prayed for this child uh, and uh, i prayed for this uh, child and the lord has granted me that I asked of him. So now I give him to the Lord for his whole life. He will be shipped he, he, he will be given over to the Lord and worshiped the Lord there. Hayo ni maneno ambayo umeweza kumalizia chapter number 1 ya kwamba niliomba chapter verse 20, 27 to 29. I prayed for this child and the Lord has granted me what I asked of him so now i give him to the lord for his whole life he will be given over to the lord atakuwa anafanya kazi ya bwana miaka yake yote jina la bwana liweze kutukuzwa uko pale unapitia issue siku ya leo uko hapo unapitia issue ambayo unaona ni kubwa sana ambayo inakufanya ukue bitter ningependa kukwambia kwamba take it to the lord in prayer kama vile ana aliweza kufanya peleka kwa mungu peleka pale katika solution iko pale katika magoti solution iko pale katika kujitenganisha maandiko inasema ya kwamba alijitenganisha so, a, a, ana aliweza kuondoka tumesoma uh, verse 9 ya kwamba wakati walimaliza kukula pale shilo ana stood up Ana stood up akaweza kujitenganisha akaingia pale katika deep akajitenganisha akaenda kulilia Mungu akalilia Mungu akalilia Mungu mpaka akaonekana ni kama ame, amelewa na mvinyo so my brother my sister ningependa nikwambia kwamba hiyo issue ni simple sana kama unaweza kuwa the unaweza jua the secret ya kusimama kama vile ambavyo ana aliweza kusimama na kwenda na kulilia Mungu na kufika pale ukue connected mpaka watu washindwe kukuelewa ukue connected uhame katika physical Eli alikuwa katika physical na ndio sababu alikuwa anaona mtu ambaye ni mulevi lakini ana alikuwa pale in the spirit akikomunicate akiondoa huo muziko na niombi langu siku ya leo ya kwamba Mungu aweze kukuondolea akubebee huo muziko muziko ambao umekufanya ukashindwa kukula chakula kama vile ambavyo ana alikuwa ameshindwa kukula chakula Mungu aweze kukubebea huo muziko kama vile heli aliweza kumbariki akamwambia kwamba may the peace of the lord go in peace go in peace hivyo ndivyo ningependa nikwambia kwamba may the peace of the lord be with you na Mungu aweze kujibu kile ambacho unakiomba kile ambacho unamulilia aweze kukurudishia kukujibu majibu ya maombi yako na ndiposa hata ukifika mahali ambapo utafika after kusikiliza huu ujumbe uweze kurudi mahali ambapo maandiko inasema kwamba na uso wa Hana ukangaa na akaweza kukula uso wake ukangaa na akaweza kukura na kutoka hapo Mungu akambariki na mtoto kijana Mungu aweze kusikia maombi yako siku ya leo na niko hapa niweze kukwambia kwamba tutaomba na wewe tutaomba na wewe tutaomba na wewe kwa sababu ya kuona ni vyema uingie katika hii channel tutakusupport katika maombi na ndio sababu naamini ya kwamba hafta huu ujumbe Mungu amweza kusikia maombi yako na mimi kitu ambacho nitaweza kukwambia ni vile ambavyo Eli aliambia Hana ya kwamba go in peace go in peace may god of israel grant you what you have asked from him
Mungu akubariki sana na umtumainie Mungu na usiwe na tashwishi ya kwamba huyu Jehova akona uwezo wa kutenda. Shalom, shalom, shalom.